sitio. Bien, Zhi, you're talking to who? Why did you come to meet me? Is it with Chen Yi? No, Wang. I have to call Chen Yi with Chen Yi. Xiao Rui, I just called the shop and the phone was ringing. Look, I'm very proud of you. If you come, I'll call the phone. Don't use a phone call to call me. I don't have it. I don't have it. I'll tell you. I'll tell you. I'll give you time. But there's no woman in the world who wants to share with others to share with others. 所以你千万不要考验我的耐心，小瑞，你在说什么？我哪有什么什么分享男人呢？你只要记清楚一点，我是最爱你的，那就够了。再说，你也不是已经把我的心填得满满的吗？那你跟程一的关系要赶紧理清楚哦。你放心，我会想尽办法把跟程一的关系理清楚的。如果你理不清楚的话呢？啊！我告诉你，如果你理不清楚的话，我就每天咬你一口，直到你知道我的厉害为止。听见没？你说呢？你每天咬我一口，你只要咬我一口的话，我每天就亲你十口。啊、不可以！谁说不可以？你可以咬我，我就不可以亲你吗？不可以。元志，你现在可不可以出来？我有很重要的事情要跟你讲。啊，什么事说吧。到我们学校的操场来，见面再谈。王小英，有什么在电话里就好了。我这边工作很忙，走不开的。总之我会在那里等你，一直等到你来为止。喂。是，你要出去啊，肖总，我出去办点事。不是去找程怡、啊，当然不是了，我是去办公司的事情。我不管你是出去办公室呢，还是去找程怡，我先把丑话说在前面。不错，我是鼓励小瑞争取跟你在一起，但这并不代表我个人对你有什么特殊的好感。小瑞呢，是我的女儿。他高兴我就高兴，他要是生气了，我比他会更生气。所以成怡这件事呢，你自己掂量着办，不要试图考验我的耐心，我的耐心已经所剩无几。肖总，您放心，我对小瑞是真心的，所以我绝对不会伤害他。至于成怡这件事情，那已经是成年往事了。请再给我点时间，让我收拾残局。那是你的事情，陈元志。我想提醒你一句：以你的资历，你应该在公司里处于一个什么样的位置？应该是心知肚明的吧？如果你在某些方面做的不能够令我满意的话，我可以把你捧上去，当然也可以把你撵下来。我明白，我会尽快把这件事情处理好的。我不会让肖总。还有李经理失望的，但愿如此吧。有很重要的事情找我吗？怎么约在这个地方？你看，看什么？他们像不像十年前的我们？程怡，我公司里还有很多事情没做，我真的没有时间陪你在这里缅怀过去。
我怀孕了。你说什么？这副表情，是不是觉得很意外啊？孩子几个月了？还好，还好不太大。严志，为什么你知道我有了宝宝？你的脸看上去一点都不开心吗？啊，没有啊，我只是觉得他现在来的不是时候。你这话什么意思啊？我觉得我们现在的经济状况，我们不适合养小孩。怎么会呢？公司里的同事啊，很多经济状况还不如我们，他们不是一样要了宝宝，而且都过得很开心啊。再加上我之前不是常喝酒又抽烟的吗？我觉得对小孩会有影响的，你不用担心了。大夫和我说过了，在过段时间去检查的时候，就可以确定我们的宝宝健康状况了。不过从今天开始，你不可以再吸烟了，因为宝宝不可以吸你的二手烟。程怡啊，你要不要再好好考虑清楚啊？还有什么需要考虑的？我已经做好当妈妈的心理准备了。你是不是还没有做好当爸爸的心理准备啊？不要紧的，我们还有时间嘛。可是我真的觉得他来的不是时候啊！你到底想说什么？我不想要这个小孩。你再说一次。我说。程远志，你怎么可以这么狠心不要我们的宝宝啊？程怡，你先别生气。你别碰我，这可是我们的宝宝，你怎么可以说不要就不要他啊？你听我说，我是一下子知道这件事情，我没法接受。再说，我们不能够一时高兴就把孩子生下来，搞不好小孩他也没有准备，这样对他们不负责任的。照你的话说，我们不要他，这样才叫做对他负责任吗？我不是那个意思，这小孩不是小狗小猫，我们把他养下来，我们把他生下来，就是要照顾他一辈子的。我知道，你是怕我用这个孩子来要挟。妨碍你跟李清瑞在一起，这些才是你的心里话。这不关李清瑞的事，关不关他的事，你心里最清楚。程怡啊，你要不要再，再好好考虑清楚啊？不用考虑了，我承诺，一定要把这个宝宝生下来。如果我坚持不要他。我求你，别再说不要这个宝宝的话，好不好？我告诉你，我不要这个小孩你不要逼我，你真的不要逼我。我跟你讲，程怡，你真的不要逼我，不要再逼我不要这个宝宝。程怡，程怡。喂，小瑞，怎么了？找我有事？没事就不能找你啊？你现在在哪儿啊？我，在街上。街上？哼，少骗我了！是不是又在和那个贱女人在一块儿啊？什么贱女人？你说程怡啊？你别乱说了，好不好？我乱说，远志，哄完我你又马不停蹄的去哄她，可够你忙的啊！哎呀，我说大小姐啊，我现在在街上。我准备去跟丁锦江吃饭。丁锦江，好端端的请你吃饭干嘛？下属请上司吃饭本来就很正常嘛。你想想看，当初我也不是请你吃饭，所以才有机会当你男朋友的，是吧？臭美，我可告诉你啊，跟丁锦江吃完饭马上给我回来，听见没有？我知道，我一吃完饭马上回去陪你，好吗？这还差不多，不许半路拐弯啊！啊，那先这样子了，好吧，拜拜。
这是干什么？我要撕掉我们的过去，这样我面对着你，就不会再心软。哎呀，这是何苦啊！你连宝宝都不要了，你还管我干什么呢？程姨，你听我说，我我听到这件事情的时候，其实我一下子没有办法接受，所以我才会说那些话的。可这是我们的宝宝啊，你怎么能这么绝情啊？怎么能说不要就不要他呢？我没有说我不要宝宝，我要你，我也要宝宝。你就把我刚刚说的那些话，你当做是瞎话，当做是废话，好吗？那你刚才为什么要那么说？对不起，是我不好，是我让你受委屈了。不过你放心，从今天开始，我一定让你快快乐乐的过日子。我们呢？就一起陪着宝宝成长，你说好不好？哦，对了，宝宝是男孩还是女孩啊？还不到四十天，怎么知道是男是女啊？啊，我希望我们的宝宝是个女孩我希望她能够像她妈妈一样漂亮。我倒是想要个男孩。要不问宝宝好了，宝宝。你是女孩还是男孩啊？不管你是女孩还是男孩，我和妈妈都会爱你一辈子的。你刚刚说要陪我看宝宝一起长大，这句是你的真心话吗？我当然说的是真话。那我发誓，我一定会保护宝宝，我也会保护你，还保护我们的家。那你可不可以不要再去理事上班？不要再见那个李静瑞了，这不行吗？现阶段有一点难。元志、啊，你之前的那些事，我可以既往不咎。但我们现在有了宝宝，我真的希望我们将来的宝宝，他能有一个幸福的家。我知道你的意思，但是你想想看，如果我现在离开，那我以前所费的那些心力，不就前功尽弃了吗？况且，如果现在我没有工作，我怎么能保护你？我怎么保护宝宝呢？我们两个还有一些积蓄的，那些钱根本不够啊！我们以前都过过苦日子，我们不能让宝宝跟我们一样啊！我会让他过上最好的日子，以后长大。我要送他出国留学。我给你保证，只要我赚到足够的钱，我一定会离开李氏地产。那就是说，你还要继续和李静瑞在一起？他只是我利用的工具。程姨啊，现在只有你，还有宝宝，是我最重要的人。你就看在宝宝的面子上，你就帮我一把吧，让我赶快挣到钱。我们一起离开李氏地产，宝宝，妈妈答应爸爸这么做，全都是为了你。